Dear students, in this lecture we shall talk about the concept of total derivatives, which is another important concept in the dimension of differential calculus. So let us see how we do it. For that we have to understand a functional form and for that we have assumed that y is dependent upon x as well as w also determines y. Is ke andar mazid humne dependence create kiya aur wo ye hai that x depends upon w. So there is a kind of chain in this process. Let us try to understand this. With the help of this channel map, hum ise channel map kahenge. Because if I see y which is the dependent variable x is ko effect karta hai or kis function ke zariye f function ke zariye in addition to that uh, w jo hai wo bhi isi f ke zariye is ko affect karta hai ye hai hamare pas pehle function ki jo channel hai humne isko explain kiya but the other thing is that w affects x so w affects x here with the help of the function which is g so you saw that the first two arrows that I made were basically f ke hawale se the, f function ke hawale se. Or jo akhri arrow maine banaya, wo g function ke hawale se the. So uh, it's it's slightly complicated. Is hum kaise impact ko uh, model kar sakte hain? Let us see. So these are the two uh, functions that we were talking about. Humne x ki jagah yahan par x ki value laga di. Ye jo hamare pas functional form thi. So, इसे देख के हमें पता लगता है कि W directly तो Y को affect करता ही है, लेकिन W X को affect कर रहा है जिसकी वजह से आगे वो Y को affect कर रहा है। So इसका मतलब है ultimate source of impact is W. W ही directly और indirectly X के जरिए affect करता है Y को। So this is that functional form। इस हमने decompose कर लिया, इसके दो हिस्से बना लिए, एक direct impact होगा और जहरी बात है कि indirect impact होगा। So जो uh, indirect impact है वो g के जरिए जैसे आपको याद होगा ये right and this is the f which is the direct impact of y of uh, w on y so indirect impact की हम पहले बात करेंगे कि पहले sequence में वो आता है उसके बाद जो है direct impact आता है uh, this is that function right w affects y but there is something else w जो है इसे हम इस form में भी लिख सकते हैं right or uh, x is a function of w. Basically, it, it shows that w affects x and x affects y. So that indirect chain is now explained. If we have a differentiation, we have chain rule which we study. In the case of that, we will see x on the x and we will see x on x and we will see x on the x and we will see x on the x. So we will note it. Uh, first one is the partial derivative and the other one is the uh, ordinary derivative. So, this can be written like this. This is the impact of uh, x on y. Or the dusi term hai, it is as it is. Direct impact, as you can guess, it, it's the impact of w on y. y ke upar, w ka direct impact without involving x in the process. So, isse hum f of w bhi keh sakte hai. So, humne indirect or direct impacts ko dono ko model karne ki koshish ki aur kuch symbols develop ki so this is the thing we are trying to do, checking the total impact. Ye hum dekh rahe hai, total effect equal hoga indirect effect ke jo ke is term se measure kiya jayega aur the direct effect hai wo is term se measure kiya jayega. So this is how we can do this aur ye hume bataya gaya hai ke ye terms basically kya calculate karti hai. Ye hai humare paas partial derivative, total derivative with, of y with respect to w aur ye partial derivative of y with respect to W S में फर्क करना बहुत जरूरी है, because देखा जाए तो ये एक जैसी terms लगती हैं, लेकिन ये partial derivative है और ये total derivative और उसमें काफी फर्क है, because ये term जमा करेंगे तो फिर total आएगी, that definitely not equal the partial and the ordinary, in this case the total derivative. So let's take an example, ये हमारे पास एक पहला function और ये दूसरा, पहले function में x और w दोनों independent variables हैं और दूसरे में w जो है वो x को determine कर रहा है। So as per the formula of total derivative, हम ये terms calculate करेंगे f of x dx dw over dw and f of w। ये मैं आपके लिए rehearsal DIY because partial derivatives और simple derivatives आप already कई दफा calculate कर चुके हैं। So what will you do after doing these calculations is to put the values 
और ये वो स्टेप है जिसमें सारी वैल्यूज को लगाया गया दिस इज द फर्स्ट वैल्यू और यह सेकेंड वैल्यू और यह है थर्ड वैल्यू जो कि हमने तीन वैल्यूज डेरेवेटिव की फॉर्म में कैलकुलेट किए सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमारे पास ये आंसर आएगा जिसे हम कह सकते हैं इट इज द टोटल डेरेवेटिव हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं एंड लेट मी शो यू दैट ये वो दो फंक्शन है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे हम अगर यहाँ पर x की जगह वैल्यू लगा दें ये वाली जो कि इन टर्म्स ऑफ w है तो वट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट होल फंक्शन इज नाउ इन टर्म्स ऑफ w और जब इन टर्म्स ऑफ w होगा तो फिर हम उसका डेरेवेटिव ऑर्डनरी वे में भी निकाल सकते हैं और ये उसका डेरेवेटिव है सो इफ यू कंपेयर इट विद द आंसर दैट वी गॉट बिफोर द डेरेवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तो आप देखेंगे ये वही है तो so, इसका मतलब ये है वी कैन यूज दैट फॉर्मूला और वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ द मेन सोर्स ऑफ चेंज दैट इज डब्ल्यू जो इंटरमीडियरी वेरिएबल है जो मिडल में आ रहा है उसके अंदर उसकी वैल्यू लगाएं और उसके बाद वी कैन गेट टू द सेम आंसर सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द टोटल डेरेवेटिव थैंक यू